I'm Sumera Imran with a new lecture and the lecture is from uh, short stories book lesson number five and the topic of the lesson is the piece of string the piece of string what is the meaning of the piece of string mean rassi ka tukda theek hai rassi ka tukda aapko pata hai ke teen questions aate hain aapko शॉर्ट स्टोरीज में से नंबर वन सिनोनिम का क्वेश्चन जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसमें एक वर्ड डिफिकल्ट अंडरलाइन किया जाता है नीचे फोर ऑप्शंस दिए जाते हैं आपने राइट right वर्ड को टिक करना होता है ये टेन मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सिक्सटीन मार्क्स के होते हैं ईच क्वेश्चन इज फॉर टू मार्क्स और आपने टोटल एट क्वेश्चन करने होते हैं एट बाई टू इज इक्वल टू सिक्सटीन Uh, नहीं सॉरी दैट इज फॉर आई थिंक ट्वेल्व मार्क्स ठीक है तो हर क्वेश्चन जो है टू uh, मार्क्स का होता है और उसके बाद uh, आपने ये फिफ्टीन मार्क्स का पैसेज आपने ट्रांसलेशन का करना होता है जिसमें आपको एक उर्दू इंग्लिश पैसेज दे दिया जाता है और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है लेसन है द पीस ऑफ स्ट्रिंग सबसे पहले आपको uh, इसका मॉरल बताते हैं मॉरल ये है कि डोंट ब्लेम अदर्स फॉर नथिंग हमें हाम हा दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए जब तक आप तहकीक ना कर लें जब तक वो बात साबित ना हो जाए दैट इज़ रियली वेरी मच बैड टू ब्लेम अदर्स टू अक्यूज इट अदर्स ठीक है इस लेसन में आपको बेटे कितने कैरेक्टर्स मिलेंगे मेन कैरेक्टर जो है वो मिस्टर ह्यूबर्ट का है मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है वो एक सिंपल uh, विलेजर हैं और नेक्स्ट uh, कैरेक्टर मिस्टर जेम्स का है मिस्टर जेम्स कौन है लेसन में पढ़ते हुए देखते हैं अब पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है और एक ड्रम पीटर यानी मनादी करने वाला जो ड्रम को बजा बजा के पहले वक्त में ऐलान uh, किया करता था तो टोटल ये तीनों माइनर कैरेक्टर्स हैं जो मेजर कैरेक्टर हमारे पास आएगा वो है मिस्टर ह्यूबर्ट का कैरेक्टर स्टोरी बेटा मैं आपको सुनाती हूँ उसके बाद ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक सेल एंड परचेज का एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें ये तमाम कारोबारी हजरात वहाँ जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़े खाने का बंदोबस्त किया गया है तो ये लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और जाके तो अपनी कोई सेल के बारे में बात करता है कोई परचेज के बारे में बात करता है कोई बात ये करता है कि ग्रीन जो वेजिटेबल्स वगैरह क्या उनके लिए मौसम फेवरेबल है या ड्राई चीज़ों के लिए मौसम फेवरेबल है यानी कि हर कोई अपनी बात कर रहा होता है और उसके साथ ही खाने का जो ऑर्डर है खुशबू है वो चारों तरफ फैल रही होती है अब खाना शुरू होता है लोग खाना जो है वो खाने लग जाते हैं इतने में एक ड्रम बीटर आता है और वो ऐलान करता है ड्रम बीटर क्या ऐलान करता है वो ऐलान करता है कि आज सुबह नौ और दस बजे के दौरान एक काले रंग का बटुआ गुम हो गया है जिस किसी को वो बटुआ मिले वो मेयर के दफ्तर में पहुंचा दे ठीक है मेयर के दफ्तर में पहुंचा दे और या मिस्टर जेम्स को दे दे जो कि हॉल का केयर टेकर है ठीक है जो भी उस बटुए को रिटर्न करेगा उसको ट्वेंटी शिलिंग का इनाम दिया जाएगा मैं दोबारा बोल देती हूँ वो ऐलान करता है कि आज सुबह नौ और दस के दौरान एक काले रंग का चमड़े का बटुआ सड़क पर गुम हो गया है जिसको मिले वो मेयर के ऑफिस में पहुंचा दे या इसी हॉल का जो केयर टेकर है मिस्टर जेम्स इसको वापस कर दे जो वापस करेगा उसे हम ट्वेंटी शिलिंग का इनाम देंगे अब होता ये है कि अचान उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है और मिस्टर कहता है कि हो इज मिस्टर ह्यूबर्ट मिस्टर ह्यूबर्ट कहते हैं हेयर आई एम आई एम मिस्टर ह्यूबर्ट तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ और पुलिस ऑफिसर तुम्हें वो उसे लेके जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ मेयर के ऑफिस चलो मेयर वांट्स टू सी यू जब वो बेचारा वहाँ जाता है तो उसे कहते हैं कि तुमने वो पर्स उठाया अब वो बड़ा हैरान होता है वो कहता है नहीं मैंने तो पर्स नहीं उठाया तो उसे कहा जाता है कि नहीं तुम्हें पर्स उठाते हुए देखा गया है तुम्हें फलां फलां टाइम पे सड़क पे से कुछ उठाते हुए देखा था अब वो सोचता है कि ये क्या फिर उसने 
کہا کہ مجھے کس نے دیکھا تو اس نے بتایا کہ تمہیں مسٹر جیمز نے خود وہاں سے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے پرس کو تو اتنے میں اسے کچھ یاد آتا ہے وہ جیب میں سے ایک رسی کا ٹکڑا نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ اٹھایا تھا چلتے چلتے مجھے سڑک پہ نظر آیا اور میں نے یہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیا لیکن اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کی بات نہیں مانی جاتی لوگ اس کو الزام دیتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہر طرف پھیل جاتی ہے کہ مسٹر ہیوبرٹ نے بٹوا چوری کیا ہے تو بچوں پھر لوگ جو ہیں بڑا مزے لے لے کے دوسرے کو یہ سٹوری سناتے ہیں مسٹر ہیوبرٹ بیچارہ اس بات کو دل سے لگا لیتا ہے اور وہ نیکس منتھ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر بات سنانے والے سناتے ہیں کہ ایک سیلاب آیا اس گاؤں میں اور ہر چیز اس گاؤں میں بہ گئی لیکن مسٹر ہیوبرٹ کی قبر جو ہے وہ اس سے محفوظ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر نے اپنا انصاف جو ہے وہ شو کر دیا کہ مسٹر ہیوبرٹ انوسینٹ تھے اور سارا گاؤں جو ہے صرف اس نے سنی سنائی بات پہ یقین کیا انہیں بلیم کیا وہ بیچارہ تو مر گیا لیکن اس کی قبر جو ہے اس سیلاب میں صرف وہ قبر محفوظ ہی باقی وہ سیلاب پورے گاؤں کو بہا کے سزا کے طور پہ لے گیا ٹھیک ہے یہ ہماری سٹوری تھی میں تھوڑی سی ریڈنگ کرتی ہوں آپ جلدی سے جب تک میں ریڈنگ کروں تھوڑی سی آپ اپنی بکس کھول لیجئے لیسن نمبر ہے ہمارا فائیو دا پیس آف اسٹرنگ رسی کا ٹکڑا دیر وار چکنس پیجنس اینڈ لیگز آف مٹن اینڈ دا روسٹ اینڈ این ایپرٹائزنگ آرڈر آف روسٹ بیف لیف اینڈ گریوی ڈرپنگ اوور دا براؤنڈ اسکن وچ انکریز دا ایپٹائٹ اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹرڈ ایوری ون ٹولڈ ہیز فیئر پرچیزیز اینڈ سیلس The diners discussed the crops and the weather which was favorable for the green things but not for wheat. Suddenly at the sound of drum beat in the court everybody rose from the seats except a few ones who still had the food in their hand. After the drum beat had ceased, the drum beater called out to the people who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement. It is hereby made known to the inhabitants of this place and general to all the persons in the market that a black leather pocket book containing 500 shilling and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning. The finder is requested to return the same to the mayor's office or to Mr. James, the caretaker of the public hall. There will be a reward of 10 shillings. Bacho, mil gaya? Start kar loo mein? Chalo, good, very good. Achha. There were chickens. اب یہ ایک ایسا سین بیان ہو رہا ہے جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اس ہال میں اور کھانا جو ہے وہ تیار ہے تو اس کھانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کھانا تھا دیر ور چکنز وہاں مرگیاں تھیں پیجنس کبوتر تھے اینڈ لیگز آف مٹن لیگز آف مٹن بکرے کے گوش کی رانی تھیں ان دا روسٹ بھنی ہوئی اینڈ این اپٹائزنگ آرڈر اینڈ این ایپٹائزنگ آرڈر ایپٹائزنگ کا آپ لکھو گے ٹیمپٹنگ ایپٹائزنگ کا کیا لکھو گے ٹیمپٹنگ یعنی کہ کوئی چیز آپ کو اپنی طرف جو کھینچتی ہے اور آرڈر کا کیا لکھو گے اروما جو خوشبو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اس کو اروما کہتے ہیں مہک جو ہوتی ہے این ایپٹائزنگ آرڈر بھو کو بڑھانے والی خوشبو بھو کو بڑھانے والی خوشبو آف روسٹ بیف بھنے ہوئے گائے کے گوشت کی روسٹ بیف بھنے ہوئے گائے کے گوشت کی لیف مین اوبیسلی سیلڈ سلاد کی سیلڈ اینڈ گریوی اور مسالے دار شوربے کی گریوی کہیں گے جو جوسی گریوی ہوتی ہے مسالے دار شوربے کی جو کہ ڈرپنگ ٹپک رہی تھی اوور دا براؤن سکن سرہی مائل گوشت سے وچ انکریز جس نے بڑھا دی تھی دا ایپٹائٹ ایپٹائٹ مین ہنگر بھوک کو جس نے بڑھا دیا تھا and made everybody's mouth watered اور ہر کسی کے موں میں پانی بھر آیا تھا 
दोबारा कह रही हूँ देर वर चिकन फिजन इन लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट वहाँ मुर्गियाँ कबूतर और बकरे के और बकरे का गोश्त इन द रोस्ट भुना हुआ था एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट और बीफ और गाय के भुने हुए गोश्त की खुशबू बढ़ाने वाली महक थी लीव सलाद के पत्ते थे एंड ग्रेवी और मसालेदार शोरबा था जो कि ड्रिपिंग टपक रहा था ओवर द ब्राउन स्किन सुरही माइल गोश पर से विच इनक्रीज जिनने जिसने बढ़ा दी थी द एपिटाइट भूख एंड मेड एवरी बॉडीज माउथ और हर किसी के मुंह में पानी भर आया था एवरी वन टोल्ड हिज फेयर हर किसी ने अपनी नुमाइश के बारे में बताया हिज परचेज अपनी खरीद के बारे में एंड सेल्स और फरोख्त के बारे में बताया द डाइनर्स खाना खाने वालों ने डिस्कस्ड बातचीत की द क्रॉप्स फसलों के बारे में खाना खाने वालों ने फसलों के बारे में बातचीत की एंड द वेदर और मौसम के बारे में विच वॉज फेवरेबल फेवरेबल के लिए हम लिखेंगे दैट वॉज बेनिफिशल बी ई एन ई एफ आई सी आई ए एल जो कि मुफिक था जो कि बेनिफिशियल था मुफिक था फॉर द ग्रीन थिंग्स सब्जियों के लिए बट नॉट फॉर वीट लेकिन जो कि गंदुम के लिए मुफिक नहीं था सडनली अचानक एट द साउंड आवाज पर ऑफ ड्रम बीट ढोल की थाप की आवाज पर इन द कोट सहन में अचानक सहन में ढोल की थाप की आवाज पर एवरीबॉडी रोज हर कोई उठ खड़ा हुआ फ्रॉम द सीट्स अपनी नशिस्तों पर से एक्सेप्ट सिवाय अ फ्यू वंस चंद लोगों के हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड जिनके हाथ में अभी तक खाना था आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज जब ड्रम बजना बंद हुआ तो द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट तो ढोल चीने ड्रम बीटर ढोल ची ने कॉल्ड आउट टू द पीपल लोगों को पुकार कर कहा हु वर नाउ अटेंटिव जो के अब मतवजो थे हु वर नाउ अटेंटिव अटेंटिव मीन जो के अब अलर्ट थे जो के अब मतवजो थे एंड इम्पेशेंट इम्पेशेंट का कहेंगे विदाउट पैशन बेसब्री जो कि बेसब्री से वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे फॉर हिम उसका के टू कॉल आउट के वो ऐलान करे द पब्लिक अनाउंसमेंट अवामी ऐलान जो कि अवामी ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे इट इज़ हेयर बाय मेड नोन ये आगाह किया जाता है मेड नोन टू इन्फॉर्म ये आगाह किया जाता है टू द इन्हीबिटेंट्स इन्हीबिटेंट्स के लिए लिखेंगे रेजिडेंट्स बाशिंदों को रहने वालों को ये बाशिंदों को या रिहायशियों को आगाह किया जाता है ऑफ दिस प्लेस इस जगह के एंड जनरल टू ऑल पर्सन और अमूमी तौर पर तमाम लोगों को इन द मार्केट बाजार में दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक के एक काले रंग का चमड़े का बटुआ कंटेनिंग 500 हंड्रेड शिलिंग जिसमें पाँच सौ शिलिंग थे एंड सम बिजनेस पेपर्स और कुछ कारोबारी कागजात थे वाज लॉस्ट वो गुम हो गया है ऑन द रोड सड़क पर बिटवीन नाइन टू टेन नौ से दस बजे के दरमियान में इन द मॉर्निंग सुबह द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड बटुआ पाने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि टू रिटर्न द सेम के उसको लौटा दे टू द मेयर ऑफिस मेयर के दफ्तर में और टू मिस्टर जेम्स या मिस्टर जेम्स को जो कि द केयर टेकर जो कि निगरान है निगरान यानी कि जो कि कीपर है द खेयर टेकर जो के कीपर है या निगरान है अफ इस पब्लिक हॉल इस अवामी हॉल के निगरान है देर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ ट्वेंटी शिलिंग्स उस शख्स को बीस शिलिंग का इनाम मिलेगा बट यू होपफुली यू हैव गॉट द ट्रांसलेशन इन शी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज